云山苍苍，珠水泱泱，华工武校，伟人一方。哪个城市的一所学校？芒果会掉下来砸到人，那个鱼啊会在马路上游。酷。我们是全国高校就业率最高的，最高的。百分之九十九点六六三六三，他是华南理工大学校长高松。校长，您如何用一句话劝我报考华南理工大学？最近我们增加了云南的米线。<笑>我就是一年之内长胖了五公斤。如果你喜欢工科，大胆报。<笑>作为大学校长，他又会如何解读大学教育？教育呢，是给人一副有光的眼镜，是可以看到别人看不到的东西。我的妈妈和我一起考上研究生，我其实蛮担心她的。没有上过大学，他们如何得到行业的认可？我们的大学，本期演讲者高松。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补，感谢熬夜标配云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。六月七号、八号，两天高考已经过去了。每年到了高考这个时节啊，我的内心总有一些难言的伤痛。就像我这种没有参加过高考的人，而且关键在于，高考你可以填报志愿，但是保送你连选择学校的权利都没有。说真的，有那么一丁点啊，就是感觉自己人生当中欠了一堂课，所以今天我们请到的这位大学校长。来自于南国一所美丽的大学，这所学校它的校歌的歌词，我念两句给大家看看，大家能不能猜出来这所学校在什么地方？云山苍苍，珠水泱泱，华工武校，伟人一方，前贤创业，后人图强，崛起南国，培育栋梁。是哪哪个城市的一所学校？能猜出来吗？广州。其实学校的校名，在这首歌词当中已经体现了。掌声有请我们今天的开讲嘉宾，华南理工大学校长高松校长，有请。高校长您好，欢迎您，欢迎您。谢谢大家，请坐。您是去年十月份才调到华南理工大学担任校长，对，所以您去的时间并不长，从七个多月，七个多月。您现在适应了吗？其实是我去的季节非常好，十月份是最好的季节，非常适应。南国四季如春，对，所以。在这里给您出一个小小的测试，看您到了华南理工大学之后，您这七个月，对于这所学校的了解到底到什么程度？请出题。您看，恢复到理工男本质三个字，请出题，请听题。<笑>华南理工大学还有另外一个同名的名字，在同学当中叫华南理工大学。请问这两个名字有什么区别？区别在“理
，理字一个是理科理学的理，嗯，一个是鲤鱼的鲤，鲤鱼的鲤，是因为那个地方盛产锦鲤吗？<笑>校长给大家解读一下，因为我们学校校内啊，垂直于这个中轴线有一条水带，嗯、这个水带呢叫东湖和西湖。这个东湖、西湖呢，在雨季啊，涨水，涨水的时候，鱼就出来了。这个这哪像个学校？西,西湖里面，这是在西湖里，应该是在西湖。这真的就是学校的湖，到了雨季的时候。就会呈现这样的景象，而且甚至说暴雨有的时候，湖水涨过了地面以后，那个鱼啊会在马路上游，蹦到路面上。对，但是，一所理工学校的严谨之处就在于，出现这种情况以后，他们发了一个通知：广大师生员工，进入冬季天气转冷，湖水溶氧能力不足，经常导致鱼因缺氧而死，后庆出。聘请捕捞队进行捕捞，部分经饭堂加工后免费提供给师生员工使用。你说解释这么多干嘛？就三个字“发鱼了”不就完了吗？是要保证它是没有问题，对，品质量，所以他要做一个检验。所以你看，他非常严谨的是专门送到了广州测试中心去检验，就是鱼的这个肉质的质量是可以食用的，然后才能放心的让。师生员工，所以非常的严谨。哎呀，所以华南理工大学也是一个非常有意思的学校。网上流传着很多华南理工大学的故事，包括免费给师生提供水果。因为校园内实际上是芒果树特别多，从南门一进来，在大道两旁全是芒果树，是在过一段时间，这个有时候芒果会掉下来，会砸到人。哇，这哦，这是莲雾，这是莲雾。那到了这个成熟的季节，是同学可以随便摘，还是学校组织大家？他学校应该是组织大家采摘，因为我看到同学把所有宿舍能用的装果子的东西全都用上了。<笑>就看来是学校是允许同学去，对，甚至请同学帮忙，对对对，赶紧多摘一摘。所以在这个学校，学习生活究竟是一种怎样的体验？您如何来把华南理工大学最有魅力的部分展现给我们所有的年轻观众？接下来把这个讲台留给高校长，有请高校长为我们开讲。我不知道大家都知道上海的世博会有一个中国馆吗？这个中国馆。大家谁知道是谁设计的吗？是我们学校呃一个建筑大师，也是一个工程院的院士何敬堂院士和他的团队设计的。实际上，我们建筑设计院他们这个团队，呃，设计了很多标志性的建筑。全国可能有三百多所学校的校园是这个学校呃设计的。这个学校之前对我来说也是特别陌生的，因为我第一次跨入这个学校的大门，也就是去年十月十一号。但是我去之前呢，也还是对这所学校做了一些了解。为什么我们的校徽上有一个一九三四呢？我第一次进这个校园，他们带我说要看文学院和法学院。我说这个法学院不是在大学城吗？他说：“不是讲我们现在的法学院，是说我们在这个校园里头，实际上呢是有中山大学一九三四年的几个典型的院落式的这种岭南风格的建筑，红墙绿瓦的这样的一个四个院子，一个是文学院，一个是法学院，还有理学院和工学院。这个是一九三四年，但是呢，它前面。”还有很长的历史，如果再早去追溯呢，应该追溯到这个广东甲种工业学校，就是我们通常讲的甲工。这个甲工呢，它实际上是一九一八年成立了，所以说呢，我们学校的办学历史呢，实际上是有了一百年。所以去年十月份入职之后呢
就赶上办学一百年，正好也是七七七八级的他们入学四十年。当中有一件事，实际上对我也是触动比较大，就是当时七七级这个无线电系号称超级班那两届的学生。涌现了应该是这个一大批各行各业的杰出的人物，就是为什么他们七七七八级会有这么多杰出的人物的涌现呢？那届的学生就是特别用功学习，他们晚上呢十一点熄灯，但是呢，他们还是想接着在看书啊学习，他们呢就去武山买了电线、电灯，从学校的。这个路灯接到他们的宿舍，通俗的说法是他们这个在晚上在偷电在学习，这种方式是不值得提倡的。但是呢，我想最重要的呢，还是这些人他们意识到，就是说这种学习的重要，他们呢刻苦这个奋发，确实这种主动学习的精神是创造他们未来的这种成就。我想最最重要的，所以呢，从这出发呢，就是说大学它能够发挥什么作用？大家有没有想过，就是说我们大学它最最核心的使命是什么？蔡元培校长在百年前就说过，大学是研究高深学问的，你这个老师自身要。要有学问，要学问做得好，这还不够，还要有激发学生去热爱学问的这样的能力。我们学校第一任的校长叫罗明玉，他是一个海陆空的设计专家，包括中山纪念堂也是他设计的，还有很多的桥梁。他说啊。人生不是一支点燃的蜡烛，而是你暂时拿着的一个点燃的火炬，你要把它明亮燃烧，并且要传给下一代。也就是说，大学它实际上跟其他的社会的机构、组织不一样的地方，实际上它是为未来而存在的。教育呢，实际上是给人一副有光的眼镜。有光的眼镜呢，可以看到他以前看不到的东西，而且呢，是可以看到别人看不到的东西。这就是实际上教育提供给我们的学生的。当然，一所大学是不是卓越，是不是伟大？我们要看这个大学，它对于社会、对于国家、对于世界，它的贡献。而这种贡献呢，主要是思想的和学术的。当然，它可以有直接的贡献，但是我想呢，这个大学它最重要的是它的间接的贡献。这种间接的贡献呢，实际上是通过。这些学术研究啊，社会服务啊，国际交流啊，为未来培养有创造性的人，这个是他的核心使命。但是，我们大学的教育也是非常困难的一件事，因为我们是用以前的一些知识来教给我们的学生，是希望他们用这些知识，他能够去解决未来的问题。所以，对于研究型大学，它的培养目标，我们是不是应该有更高的这样的要求？如果目标是定位是创造性的、引领未来的人才的培养，那么我们就又会问：我们什么样的人才能够引领未来？他应该具备哪些能力？我有一个概括，有一个公式，就是说。这个创造力呢，它实际上来源于这几个方面。一个呢是学习力，这个学习力是讲的，他能够有自我学习的能力，他知道怎么去学习。实际上，我们的学习呢
不仅仅是从课程当中去学习。我自己，比如说在大学期间，我们大学的课程的要求呢，是你除了化学的课，你只需要选一门文科的课程。我选的是中国哲学史，但是呢，我后来翻到我那个当时的听讲座的笔记。呃，一年多的时间呢，我大概听了三十多次讲座。这三十多次讲座呢，这个领域是从科技史到文艺复兴到电影到呃园林艺术、雕塑、呃现代宇宙学、西方科学哲学、呃音乐等等，就是说，呃，基本上当时能够去听的。可能一周有时候都去好几次，呃，应该说呢，我的这个知识面的拓展或者我的通识的这种宽度的这种学习呢，呃，很大程度上是通过课外的去听讲座来完成的。也就是说，你处处留心皆学问。第二点呢，就是思想力。理工科的好多的课程，它有很多。Teamwork， 要完成一个 project， 不是一个人要完成的，而是好多人、好几个人一起合作完成的。而通过这种 teamwork 呢，它可以培养你依据事实去思考、去做判断的这种能力。从这个意义上讲呢，就是说我们理工科的这个这些课程呢，它有这种通识教育的、人文教育的这种价值。我们关键是呢，我们要从这个角度去考虑它呢，怎么样去挖掘这种价值，改进我们这些课程的教学，就是说不仅仅是一个知识的传授，而且呢，通过这样的一个知识的学习，能够发展这些样一些一般性的能力。第三点呢，学习、思考，还有一个就是说行动。对于工程来说呢，你有这个实践的经验也是非常重要。虽然我是去年第一次跨入华工，但是呢，我在三十多年前呢，实际上还是在广州待过一段时间的。我在念硕士期间，前后大概有一年的时间，是在广州珠江冶炼厂一个工厂，在做这个稀土分离的放大。在学校呢做这种工艺设计以及仿真这个模拟，这是主要是在计算机上。然后到工厂呢，主要是做这个，把这些东西给它实现。这开始都是很正常啊，这个每天也就检测一下几个点啊，看看这个正不正常啊，这个这个槽子的状态，这个这个各个元素的分布。但是呢，中间有一段时间呢是碰到了一个意想不到的事，就是说。混合稀土的料液就是氯化稀土，这个进到槽子之后呢，它那个槽子一团浆糊。碰到这个事呢，实际上原来我们是没预想到的这样事面对这样的事你怎么去解决？以前不知道怎么处理，呃，文献也没有现成的答案，那怎么办？你就动手去做实验，去找一些可能的办法呀。那最终呢？做了，可能应该也有好几个星期的实验，还算比较幸运啊。就是说，我们最终是找到了一种破乳剂，是把这个问题解决了。这段工厂经历呢，这个我到了华南理工大学之后呀，也发现实际上星期六工程师就是从华南理工大学开始的。就是八十年代，我们的很多企业，这个对于技术人才还是非常匮乏的。当时华南理工大学的很多老师呢，就周六就骑车到企业去帮他们解决这些技术问题，这就形成实际上现在的华南理工大学，它的产学研做得非常强、非常好的这个一个一个传统，它的一个基础。华南理工大学在产学研方面的这样一些优势，实际上可能突出的反映在这个全国获奖的这种专利。华南理工大学有一位院士，是华南理工大学的第一个杰青、第一个长江教授、第一个院士，叫曲金平院士。他是做高分子材料这个加工的，加工机械
。他有一个专利或金奖，就是用这个拉伸流变的原理设计的一种高分子这个加工的一种装置。广东潮汕牛肉丸，大家有没有吃过？这个牛肉丸它不是切出来，不是剁的馅，它是拿。铁锤砸的这个肉，砸碎的。你吃这个牛肉丸，它弹性特别大。它的这个金奖实际上就是用这个拉伸流变的原理，这个前几年也在广东得到了这个应用。从零九年到现在，华南理工大学获得的国家的这个专利奖是有三十项左右吧，这个是在全国是排在第一位的。所以呢，我们讲是需要这三方面能力，而这三方面能力呢，不是一个简单的相加，而是呃相乘。华南理工大学它在产学研合作这方面的优势呢，实际上反过头来呢，又对它的人才培养的模式产生了深刻的影响。它在一九九九年。就提出了三创型人才培养，这个三创呢，就是创新、创业、创造。这种三创型的人才培养呢，在华南理工大学呢，它是相当普遍的，就是几乎所有的院系，它叫一院一赛，就是每一个学院它都至少有一个大赛。举一个例子呢，就是说像他们有一个华南虎战队，全国有个大学生机甲大师大赛，他们。这个连续两年获得这个大赛的冠军，他们这个团队不仅仅是某一个学院的，是做机器人的，但是呢，他是来自机械啊、自动化呀、啊、电子啊各个学院的。他们这个团队的学生没到毕业，都被各个单位就抢走了。而这个三创型人才的培养呢，实际上也为了广州市输送了大量的人才。说到学生的就业，实际上也是值得一提的。我们是全国高校就业率最高的，我们高到什么样程度吗？这个二零一八年是百分之九十九点六三，是。所以，华南理工大学又被称为是工程师的摇篮和企业家的摇篮，这个呢？是基于他深厚的这种研究的基础，在这样的一个基础上，就是这种研究呢，支撑了我们这种三创型人才的这种培养。这个学校也刚发布了我们的新工科 F 计划，就是说以这个培养面向未来的这个学习力、思想力、行动力这些基本能力的这个三创型的工科的领军人才。我们未来呢，规划了十个新工科的学院，这些新的学院和专业，呃，更多的都是一些跨学科的，跟现在的我们的未来的这个一些产业是密切结合的。比如说，我们今年秋天就要开学的，就有四个学院，呃，一个是我们的智能制造学院，一个是呃分子科学与工程，这个是偏先进材料方面的。还有生物医学科学与工程，还有这个微电子，包括我们在智能制造里面呢，也新设了机器人工程和智能制造工程。在这些新的专业，我们是希望呢，能够更进一步的加强基础，特别是这个数学方面的基础。再一个呢，我们希望能够进一步的推动这个跨学科的这个学习。能够提供一个更好的环境，吸引全球最优秀的这个师资，呃，提供最好的课程，来帮助激励这个我们的学生呢，能够自主的学习，来创造未来。谢谢大家。谢谢高校长，谢谢，谢谢。萃取植物精华，科学气血双补。云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀您继续收看开讲了。谢谢各位，请坐。您的整个开讲。
一直在讲述您心目中的理工科大学的教育理念。但实际上，您的广告做得无声无息，<笑>包括中间跟大家分析数据，还要跟你分析一下就业率的数据。<笑>一分析，华南理工大学百分之九十九点六，是去年六三，对。实际上，我们在跟产业的这种合作当中啊，对地方的社会经济发展也做出了非常重要的贡献。广州它有一个指数是来衡量这个的，我们也是高校当中最高的。实际上，对于广东广州的区域的社会经济发展呢，贡献这个学校的贡献度是很大的。所以，未来的学子们在这片天地里真的是能够大有作为。在您刚才开讲的过程中，我们也通过央视网进行网络的图文直播，很多的网友通过网络平台提了很多问题，我们选择了两个，我们先来进入全民小纸条互动环节，看看网友们的提问。高校长好，在理工大学做文科生有点自卑，请问要如何保持自信？我到华南理工大学不久，我就参加过一次他们艺术学院的一台演出，在广州大剧院，啊，是这个舞蹈，就是美丽中国，就展现了我们国家各个少数民族的各种舞蹈，就给我印象特别深刻。包括现在法律现在用人工智能啊，我们就想呢，就是有一些应用的。这个特别社会科学，我们怎么样把工科跟这个文科能够结合起来？所以我觉得仍然还是在于你自己的心态。我觉得没有任何人能帮你说让你建立起自信或者保持。当然，从学校的角度呢，我们就说也要重视一些人文社科的学科的发展，发展，给他们提供更好的一个条件。来看第二个问题。其实有几个网友，我看出来可能是学校的同学，或者也可能是老师，也是提了一些关于后勤服务啊、保障啊方面的问题。但我为什么选了这一个？是因为这个看上去像是实名举报。啊<笑>，其他有几个一看就是网名。实际上吃饭的问题呢，我现在也都在食堂解决，我的基本上每顿饭都在食堂吃。我开始呢，把学校的这个所有的食堂基本上吃遍了。嗯，这个北区呢，北二，我我北区可能去的是北一食堂，这个就是就是这个食堂没去过。北二食堂您没还真没去。我我,我想呢，我回去一定要去北二食堂去体验一下。此刻他们正在紧急召开会议。<笑><笑>北二食堂，来来来，厨师快。因为我在不同的食堂吃饭呢，也发现呢，特别是中午下课之后啊，都有这样一个高峰。他到一点钟呢，也基本上没什么饭了，所以呢，哦、就你晚了就吃不到。所以呢，这个我自己也有这个体验，我就给后勤这个后勤处说，这个他们呢倒是马上呢说，有几个食堂，这个延到一点半了，但是不是所有的食堂还，就是我们呢还是后勤的服务还是需要进一步改进。但其实作为高校来讲，众口难调，是这个口味的问题。你说啊，他说不好吃，他是说对口味的问题。<笑>但是最近我们增加了。云南的米线，<笑>在各个食堂，为什么呢？为什么呢？因为我们对口支援扶贫是云南的云线，作为当地来讲是一个经济的一个提升。所以校长真的是要操很多心，事无巨细，可能学校大大小小的事儿，最核心的还是人才培养，以学生为本。接下来是现场观众的纸条问题，也很有意思。我问完问题之后，请这位观众主动站起来。校长，您如何用一句话劝我报考华南理工大学？站起来，打谁？是你是吧？你现在已经上大学了吗？还是今年刚高考完啊？刚考完吧。因为我们节目播出的时候已经是六月八号以后了。所以他必须说，我刚考完。其实内心扑腾扑腾的，还不知道考咋样呢。考得怎么样啊？文科、理科。哦，我是一名理科生。之前对华南理工大学有了解吗？不太了解吧。我现在就让高校长劝你。一句话。哎。
，为什么会提这样的问题呢？其实我觉得您就一句话就可以击溃他。嗯，分够吗？<笑>我们这个学校还是很大的，我在北大每年我们加医学部招三千多人，我们招六千多人。如果你喜欢工科，大胆报。<笑>但是刚才听完了校长的开讲之后，如果现在让你报志愿的话，你会动心吗？听到那个校长说的那个就业率百分之九十九点六三的时候，<笑>我是有点动心的。我们虽然这个全国各地来的考生啊，四年之后或者读了研究生之后，基本上百分之八十留在广东工作。从学校来说呢，一所学校就实际上是最好的老师会吸引到优秀的生源，我们有好的学生也会吸引好的老师过来。不管怎样，不管你的志愿如何，都祝你和你的同学们今年梦想成真。谢谢，请坐。好，接下来现场的六位青年代表可以直接跟校长发问。主持人你好，你好，我是来自华南理工大学企业管理的研究生。哦，我叫艾丽亚。是留学生吗？是留学生，我是来自俄罗斯。哦，你在学校多久了？在学校已经四年了。哦，老华工了。就是想问一下，你们去过华工番禺区那边的饭堂吗？<笑>又提到饭堂，你们有多少饭堂？是有什么问题吗？现在就是是这样子的。嗯，我第一次来华工那边读书，我就是一年之内长胖了五公斤。这边的饭特别好吃，<笑>吓我一跳，校长，<笑>哎，吓死我了！<笑>继续表扬，继续表扬。因为很多隔壁的大学学生都来这边吃饭，所以我希望你们都有这个机会，机会去这边大学城那个饭堂吃饭。我马上要研究生毕业，对我来说，华南理工大学是和家一样的，所以呢，我还是想在这边读书、读博士。而且，粤港澳大湾区是一个非常好的机会，所以呢，啊、呃，我希望我能留在中国这边工作。那我是一位呃文科生，又是外国人，我怎么可以抓住这个机会，赶上这个中国快速发展的这班列车呢？粤港澳大湾区呢，它的这个潜力，我想是更加巨大。现在国家呢也正在布局，要使它成为一个科技创新中心。在这个科技创新中心的建设过程当中呢，我想作为一个理工科的大学，有很多的事可以做。我刚才讲了，我们学校两个摇篮，企业家的摇篮，工程师的摇篮。这个企业家的摇篮，实际上除了我们培养的学生成为企业家。也有很多企业家呢，在回来，包括在我们的工商管理学院攻读这个 EMBA 啊，比如说我们有一些其他学科的，包括管理，包括法律，他的这个辅修微专业，就是核心的几门课程，也是开放给我们理工科的这个学生来选。这样的话呢，他对他未来成为卓越的这种企业家。或者是这个优秀的工程师也都是非常重要的，我想还是大有用武之地的。另外，我也想告诉艾艾丽亚，艾丽亚，艾丽亚，其实你已经在中国这一列高速发展的车上，你现在就在车上，只要你自己不想下车，你会一直跟着这列车往前发展，并且见证它的速度和发展的方向。所以，期待着你在。这一片充满了机会的土地上，能够实现自己的梦想。谢谢，下一位，高老师、萨老师好，我想问高老师，就是如果说是职业技工院校的学生没有上过大学，他们如何得到行业的认可、社会的尊重？这个世界上很多国家呢，像德国，它的这个职业技术的学校还是非常做得非常好的。我们国家呢，这几年实际上是在大力的发展这个职业技术的教育。实际上，从国家的层面，它是希望是形成一个立交桥，就是说，你每个人都有他的一个发展的一个通道。就是说，他即使是上了职业技术学校，他如果是这个想继续上大学，他也是有通道的。
，但确实呢，就是说普及化的过程当中，我们如何提高这个教育质量，不管是他在什么样的学校，他都能够学有所获。你要掌握一方面的技能也好，他的专长也好，同时呢，你要去培养自己一般性的能力，包括自己的这个世界观啊、价值观。对一个事物去依据事实去进行判别的这种能力，跟人家沟通交流的这种能力，呃，这个独立思考的能力等等，这些呢是所有的学校，我想都应该关注的。就是学生的成长是应该是每个学校的一个首要的任务。你为什么会问这个问题？因为我就是来自技工院校的一名学生。然后我就读于浙江建设技术学院，也是建筑比较有特色的。一五年我参加了学院的世界技能大赛的集训嘛，然后在二零一七年代表国家参加了世界技能大赛。什么成绩？参加的是瓷砖贴面项目，然后取得了金牌。哇，这是领奖台上。对，这个是我跟银牌和铜牌的一个合影吧。国家队。衣服上都是带着国旗的，古话说得好，还是一招鲜。对，三百六十行，行行出状元。我们做科学研究，实际上也是一样。这个几年前，我们组里的一个博士，我也是建议他出去几年去学一门技术，一门新的工具的掌握，对于你解决一些问题都是非常重要。但是实际上，对于你来讲，如果你还有其他的梦想。对，就当你掌握了一门技术，而且这个技术甚至可以达到世界级的顶级水平以后，你还想把这个技术有更好的发挥，或者有更多的理论的支撑，你完全可以从现在开始努力。这条路其实并没有一个尽头，或者说并没有一个障碍。是的。下一位，小蔡老师好，高校长好。看到高校长您的演讲，我特别亲切，因为我也是一个理工男。我是今年九月份要到复旦大学读研，然后我的专业是基础数学。基础数学，对，虽然担心自己发际线，但是还是希望和您一样投身于科研。呃，我想问高校长一个问题：考入同一个学校、同一个专业，大家的考试能力是差不多的，一开始，但是是什么造成了毕业的时候，甚至更长远来讲，毕业五年或者十年以后，同学之间的差距呢？我自己觉得。可能还是你是不是主动学习，就是说，你假如说是你有一定的比较明确的目标，你是有这种学习的动力，主动去学习，这个肯定会表现得更加卓越。所以，主动学习真的是一个宝贵的礼物，对于一个人来讲。今年九月份，不只是我要入学，然后我的母亲和我一样，她是考上了广西大学的汉语言国际教育。谁？我的母亲，妈妈我的妈妈，对,对我的妈妈，今年考上大学，呃，考研究生吧，啊，研究生，就在我身后。哪位？哎呀，广西大学，考上广西大学中文系，汉语国际教育。那您原来是学什么专业呀、啊？您从事什么工作呀、啊？我是生物专科毕业，然后呢，我现在是在交通大学做宿管，在哪？在哪个交通大学？上海交通大学。上海交通大学啊！哇！所以您天天面对的就是大学生。对，是的。我当时想学英语嘛，我就给他们说，我说我能不能到留学生楼去，这样在那里工作，也可以跟同学们学习。哇！冒昧的问，您今年？我一九七零年的，四十九周岁。所以您做好准备再次回到学校开始学习吗？跟您儿子这么大的年轻人一块儿？我现在就在读书，专升本，复旦大学中文系。我的妈妈和我一起考上研究生，她要离离家很远去上学，然后我其实蛮担心她的，<笑>因为她的同学都是我的同龄人嘛。然后我担心会有代沟啊，或者是交流没有共同爱好，然后导致融入集体也会产生一些问题。我是觉得呢，是融入一个集体，学会跟别人沟通打交道，是你可以学到很多东西。嗯，呃，实际上我们的很多研究生啊，他的学习
更多的是从他的同伴来学的。讨论班，数学可能更是这样啊。我们化学也是一样，就是说基本的实验的操作呀，仪器的怎么用啊，包括一些问题讨论，你可能学到最多的就是跟你的同伴。每个人实际上也应该更开放。你如果是教了别人，实际上你也从当中会学到更多的东西。我觉得融入一个群体啊，其实就看你愿不愿意。如果你你愿意，你想融入，怎么都能融入。但是我就在想，你们家你考研，妈妈考研，你爸爸……嗯，我的先生是一位技校生，然后通过自学考试。然后就考了硕士、博士，所以，这你们家的这个学习是一种传统，是一种家庭的氛围。对，听到了吧？只要你想走，没有关得住你的门。祝愿您在大学能够开心、愉快的去投入到您的学业当中。谢谢小夏老师，谢谢小夏老师，谢谢高校长。最后一位。高老师好，主持人好。首先，哦、呃，我是想问，呃，校长，您当时宿舍熄灯之后，你们宿舍会宿舍夜聊吗？会聊些什么呢？我在大学的时候，当时我们住的是七个人一个宿舍，这个宿舍呢是呃好几个班的学生混合的一个宿舍，实际上我们关系都还是很融洽的。但是呢，因为我在中学的时候啊。我可能没有十点以后睡过觉，所以您是不参加夜聊。就大家如果呃夜聊也也还是聊的，聊的内容实际上是五花八门的，什么都有啊。这个有政治的、经济的，这个这个世界的大事，还有当时那个流行那个武侠小说，这个金庸。我们班呢，实际上不光我们班，每个班实际上当时自己油印的都办一个班刊。班刊里头呢，有这个关于国内外大事的，也有关于学习方面的一些讨论，也有人写诗啊，什么都有。我本科在华工的话，我待了六年，我对华工有独特而深厚的感情，所以呢，对于您接任华工的校长，大家是有非常多的期待的。那么接下来，您做好带领华工再创新的辉煌的准备了吗？本节目由金红魔法冰箱赞助播出。金红冰箱给你健康。华工呢，在五十年代初，它也是，呃，聚集了全国的工科方面的顶尖的专家。这些年这种特色，一个是研究方面的特色，再一个人才培养方面的这种创新创业、创造的这样一种模式，实际上呢，都是一个非常好的一个基础。第一天上任的时候呢，我也提到。就是说，华工应该有更高的目标，就是说我们在一些原创性的一些研究，以及一些能够引领未来的更前沿的一些技术方面，我们呢还应该更加强。所以，这个广州国际校区呢，也是一个新的契机，让我们有机会去使这个华工能够在现在的基础上能够发展得更好。谢谢校长，祝马华工的明天更加辉煌。谢谢。在今天整个校长开讲的过程当中，有一幕让我坐在旁边沉默了很久，就是当校长在大屏幕上展现出他当年听过的那些讲座的课程的笔记。我为什么沉默呢？是因为尽管我比校长晚入学十几十几年，但是我才知道，我看了您的这个课程表，我才知道。我错过了多少好东西，我不希望这样的遗憾，在今天的大学生身上，你们再去体会。所以，我们举办这一次系列的开讲，并不是说让大家通过校长的介绍来选择去哪一所大学念书，不是这个。我们是想告诉大家，什么是大学生活，那四年对你会意味着什么。我们是想告诉大家，无论你选择哪一个学校，当你的双脚跨进那个学校大门的那一刻起，请你珍惜这段。人生最美好的时光。感谢高校长给我们带来的精彩开讲，下一期开讲再见。